Let's welcome our brothers and sisters in a huge round of applause. We warmly welcome you, sir, in this wonderful evening. Thank you very much for making this possible and making this evening so beautiful with your presence. We salute you and we greet you and we welcome you. And uh, once again, we salute you with a huge round of applause. I Yes, please go on. Yeah, Pastor, could you um own first in, in prayer in, in order, please? Yes, I have the Akubantarenge Saraku Zukaenge or Kudake Kadim, Pastor Shri Sakasad Milka Dwakarenge, Kudake Kadmoko, Kate Shola Gita is the Malkare. Praise, hallelujah. Yes, <laughs> तेरे पर फजल कुदरत से भरे हुए हो रूल उसकी कुदरत से भरे हुए ताकि हम सब बरकत पाए अपने वादा को चुना जो आज बोले वो तर्जम को चुना दोनों को चुना ब्लेस करना बरकत देना बरकत देना बरकत देना बरकत देना ताकि हम सब बरकत पाए यीशु अल्मसी के नाम में मुजाद की शाम बन जाए और सारा जलाल सारी इज्जत सारा ऑनर तेरे नाम को मिल जाए और घट जाऊं तो भर जाए I put a sorry district to problems here. Yes, so must see now seeking up that in a head. Taka Huda, Sara Jalal, the remedy is super day. Father Mutri Huda, Kerumka, Puzzle Kar, Rehka, there for a Rehki Zuru there. Taka Huda, Sara Jalal, Kerna Pavile, Kaduma to the head on Sako today. Yes, so I must see now seeking a month or one in a Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Can you hear me? Yes, I can. Uh, yes, can you hear me now? Yes, I can. I can hear you. Yeah, that's wonderful. So you can start. Uh, you can carry on. All right, today we're going to deal with the topic of growing in, in our relationship with God. Or uh, I'm just uh, इस सवाल से सीखेंगे उस टॉपिक का नाम है खुदा के साथ तालुका यानी खुदा के साथ राब्ते वन ऑफ द साइंस ऑफ द फैक्ट दैट थिंग इज अलाइव और जब हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को देखते हैं इज दैट इट ग्रोस तो हमें लगता है कि ये बढ़ रहा है this is especially true for us as Christians. In this lesson, we'll be looking at four different activities. That will aid us in growing in our relationship with God. The first one is growing through prayer. in this Prayer is literally talking to God. The phrase when you pray is used by Jesus in Matthew 6, verse 5 to verse 9. 
आप बिल्कुल वही काम करते हैं जो मतलब के जील के अंदर ये सुमसी करता था वो क्या करता था दुआ करता था and it implies that he expects us to pray aur iske sath hum ye sukh aur bahut sare kamon ko dekhenge jo wahan par karte hain the lord expects us to always be in a attitude of prayer aur khuda wahan par har ek cheez ko jab bolta tha uske piche wajah ye thi ki yesu se jab dua karta tha to dua ke zariya se wo khuda se mukashfat leta tha luke chapter 18 verse 1 अगर हम लुका के अंजील के अंदर देखें उसका अठारह बाप और उसकी पहली आयत के अंदर क्या लिखे हम देखते हैं Then he spoke a parable to them. Uh, can I read in my language? Yes. 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 Go ahead. लुका के अंजील अठारह बाप उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है फिर उसने इस गल से के हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए उनसे ये तमसील कही के एंड द वन वर्स हाउ मेनी वर्सेस वी नीड टू रीड सर वन वर्स वन वर्स लुक 18 वर्स 1 ओके सो खुदा के कलाम में से लुक का 18 बाप और उसकी पहली आयत हम सिर्फ देख रहे हैं वी शुड ऑलवेज अप्रोच ईच प्रेयर So, यहां पर हमने देखा है कि हमें हर वक्त क्या करते रहना चाहिए हर वक्त यशो मसी कहते हैं यस हार्ट ऑफ प्रेज एंड थैंक्स गिविंग और लिखा है कि हमें दिल से दुआ के साथ दिल से शुक्रगुजारी करनी है और शुक्रगुजारियों के साथ दुआ करते जाना है फर्स्ट कंटेंट वन फर्स फोर एंड यू कैन रीड पास वन फर्स फोर अगर हम पहला ग्रंथ लियो उसका पहला बाप और उसकी चार आयत तो देखें तो वहां पर क्या लिखा है मैं तुम्हारे बारे में खुदा के उस फजल के बायस जो यीशु मसीह में तुम पर हुआ है हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूं अमीन क्या करता है हमेशा शुक्र करता हूं के अंदर सबसे पहली बात वो क्या करता है शुक्र करता है जिसका हम अक्सर करते हैं What is God's attitude towards the prayer of a Christian? So, वहाँ पर हमें क्या मिलता है कि मुसीहित को दुआ करते वक्त सबसे पहले क्या काम करना है? उसे शुक्रगुजारी का जो गीत है वो गाना है. Proverbs, Proverbs 15 verse 8 reads. Yeah, which which chapter? Which book? Proverbs chapter 15 verse 8 and verse 29. अगर हम पुराने हैतनामा के अंदर इमसाल की किताब में जाएं, एंड वर्स ट्वेंटी खुदावन को नफरत है पर राजकार की दुआ उसकी खुशनुदी है हमें हमें और उनतीसवीं आयत में हम देखेंगे ये लिखा है खुदावन शरीरों से दूर है क्योंकि खुदावन की नजर रास्त बाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे लगे हैं मगर पत्रकार खुदा की निगाह में है इफ वी हैव नो रिस्पेक्ट फॉर गॉड्स वर्ड स्क्रिप्चर्स इफ वी हैव नो रिस्पेक्ट फॉर गॉड्स वर्ड स्क्रिप्चर्स अगर हम इस आयत के अंदर जो बोली गई है हम इन आयतों को और जो खुदा ने बोली गए हैं अगर हम उस पर गौर नहीं करते या उसकी इस तरह इज्जत नहीं करते जिस तरह हम करनी चाहिए और प्रेस विल नॉट बी तो इसका मतलब है कि जो दुआ हम कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है अगर हम ये सूख की तरह इन बातों पर अमल नहीं करते प्रोवर्ब्स 28 वर्स 9 
Proverbs 28, verse 9. Yeah, it has a lot of so, just, just give me one second. Uh, let me do yeah, something with the, with the sound. No, some problem. Problem. no problem. No problem. Yes, hallelujah. Hallelujah. Proverbs 28, verse 9. So, I could like a clam, Messi. I'm sorry, Thais Babroski, no, I take it. Yes, I have a little thing, it's like what you want to say. You look at your con air letter, I saw no, I look at your con air letter, air, Sharia go na sooner. Bad relationships are broken relationships. Can hinder our prayers. can stop our prayers. First Peter 3, verse 7. We are instructed. Sorry, say, say it again, please. We are instructed. To mend the broken relationships. Before we come to God in prayer. Matthew 5, verse 23 and 24. Conditions for answered prayers. Amen. The first is the humility. Second Chronicles seven and verse fourteen. Lifestyle must be humble. Second condition, wholeheartedness. 
और दूसरी शर्त यह है कि हमें भरपूर दिली हमारे अंदर होनी चाहिए हमें Jeremiah chapter 13, sorry, Jeremiah chapter 29, verse 13. What does Jeremiah keep it up? Or Uska Untis Bab or Jeremy, I think you look ahead. You have to search for God. कलाम में लिखा है तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा अमीन विद ऑल योर हार्ट और तब लिखा है कि पूरे दिल के साथ जब दुआ करेंगे फिर खुदा सुनेगा नॉट द सम ऑफ योर हार्ट और यह नहीं कि कुछ दिल इधर रख लें कुछ दुआ में सुधारें पूरे दिल की बात की कि अगर दुआ करनी तो पूरे दिल से but all your heart. Third condition is faith. Mark 11:24. Marcus Kianjil, Uskajaraba. Or Chobis Miai, Tom Dekin, Marcus Kinji, Yaraba, Chobis Miai, Kendal, Yulika. The Bible says that God expects us to ask in faith. A Lika Yaraba Chobis, 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 कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वह तुमको मिल जाएगा ईमान और यकीन करना है यह मिल जाएगा आमीन द फोर्थ द फोर्थ एक्सपेक्टेशन इज ऑबिडिएंस और ईमान के बाद जो अगली चीज हमें जिस पर गौर करना है वो है फरमाबरदारी First John chapter three and verse twenty-two. I pehla yohanna nikaliyega. Mangal sab tujhe padhiye na karo. First pehla yohanna. Teen baap uski baish aaye. Baap aur lirik hai. Aur jo kuch ham mangte hain, wo hume uski taraf se milta hai. क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं आमीन 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 गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू कीप हिज वर्ड एंड प्लीज हिम मैं तुझे आयता पर बड़ी जरूरत करने वाला हूं इसका मतलब यह है कि खुदा जो कुछ बोलता है अगर ईमान की लहर से कह रहा है कि जो कुछ मांगते ईमान को मिल गया तो खुदा अपने वादों को पूरा करता है वो ये नहीं कहता एक तरफ उसने कह दिया कि मैं करूंगा और दूसरी तरफ वो भूल जाए कि मैंने मैंने कहा है वो जो कहता है वो उसको कभी भूलता और उसको पूरा करता है लुक चैप्टर 18 वर्स 1 टू 7 लुका की जी लुका की मार्क पर लिखी गई बात है जी 18 बाब पहली आयत में पहली से सातवीं आयत में लिखा है फिर उसने इस घर से के हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए उनसे ये तमसीन बनी कि किसी शहर में एक काजी था और वो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर कि मुझे मुदई से बचा उसने कुछ ऐसा तो ना चाहा लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर 
आखिर तो मेरे नाक में दम करे खुदावन ने कहा सुनो ये बे इंसाफ काजी क्या कहता है बस क्या खुदा अपने वर्ग दिदों का इंसाफ ना करेगा तो दिन रात उसे प्रयास करते हैं और क्या वो उनके बारे में देर करेगा करेगा आमेर फिर क्या कहेंगे आमेर God expects us to press through and never give up. और खुदा हमसे कुछ ऐसी चीजें चाहता है जिनमें हमें ना उम्मीद नहीं होना है वो चाहता है कि हम उम्मीदी के साथ दुआ करें We are to pray to the Father in the name of Jesus. क्योंकि हम जब दुआ करते हैं हम किसी और नाम से नहीं बल्कि हम यीशु के नाम से दुआ कर रहे हैं कि खुदा हम यीशु के नाम से तेरे सुंदर कदमों में आते हैं Matthew chapter 6 and verse 6. Matthew ke Injil 6 baap aur uski Parshvati ke baap aur Injil ke baap aur Injil 6 baap aur Shri Ayat mein likha hai balki jab tu dua kare to apni kothdi mein ja aur darwaza band karke apne baap se jo poshidgi mein hai dua kar is surat mein tera baap jo poshidgi mein तेईसवी आयत में लिखा है उस दिन तुम उसे कुछ ना पूछोगे मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको मिलेगा आमेन मिल के आमेन वी हैव टू प्रे अकॉर्डिंग टू इज क्योंकि ये कलाम के अंदर लिखा है कि जब हमें दुआ करनी है ये हमने खुद से नहीं बनाया कि हमें दुआ करनी है ये किसने कहा था खुदा ने कहा कि हर वक्त दुआ तो हम खुदा की मर्जी को पूरा करें ना कि किसी इंसान की एंड यू एयर पिटिशन और इसका मतलब है कि जब आप दुआ कर रहे हैं आप खुदा के मकसद को उसकी बात को पूरा कर रहे हैं फर्स्ट जॉन चैप्टर फाइव एंड वर्स फोर्टीन टू फिफ्टीन का पहला हाथ पांच बार चौदवी से पंद्रहवीं आयत में यू लिखा है और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका स्वभाव ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुन पा है और जब जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो तो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है आमें। आमें। तो ये कलाम हमें सिखाता है कि जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक उसने कहा कि दुआ करनी चाहिए हम उसकी मर्जी को पूरा करें तो ये गारंटी है कि आपकी दुआ सुनी ही जाए क्योंकि तो उसने कहा हालांकि हो सकता है कम जमीन पर दुआ तो हम कर रहे हैं लेकिन मस्जिद इसकी पूरी कर रहे हैं हम खुदा की मस्जिद को जान सकते हैं बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड क्योंकि खुदा का कलाम ऑन एनी मैटर क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा की मस्जिद क्या है इज गॉड विल ऑन दैट मैटर तो फिर खुदा की मर्जी को जब कलाम के जरिए से जानते हैं तो फिर उसकी मर्जी हमारे दिलों के अंदर आकर हर करती है साम 119 वर्स 1 ज़बूर 119 और 128 आयत में यूं लिखा है इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बरहक जानता हूं और हर झूठी राह से मुझे नफरत है वी हैव जस्ट लुक्ड एट गोइंग टू प्रेयर वी हैव जस्ट लुक्ड एट गोइंग टू प्रेयर 
और हम देखते हैं कि हम अब दुआ की तरफ बढ़ने वाले हैं We will now look at going through studying the Bible. और हम सिर्फ बाइबल को स्टडी नहीं करेंगे बल्कि हम दुआ करके देखेंगे भी कि दुआ असल में है क्या God's word will make you strong. It will build you up. क्योंकि कलाम जब हमसे बोला जाता है तो कलाम हमें ये सिखाता है कि हमने दुआ को कैसे करना है ये दुआ हमें नहीं करनी आती लेकिन कलाम हमें सिखाता है कि हम कैसे बढ़ना है Acts 20 verse 32. में यू लिखा है अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के स्पर्द करता हूँ जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मुकदसों में शरीक करके In order for us to grow as Christians, we need to feed regularly on God's word. We need to feed regularly on God's word. Second Timothy chapter three, verse sixteen to seventeen. मुकदस पालूस का दूसरा खाक तमोतीस के नाम तीन बाब सोलवी और सत्रवी आयत में यो लिखा है हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से तालीम और इल्जाम और इसलाह और राजनाजी में तरबियत के लिए फायदा मंद भी है First Peter two and verse two. Uh, okay. I'm, I'm sorry. Let me finish uh, the previous one. I I'm just so, love the I'm, I'm sorry. I'm sorry. Go ahead. Please. Taake Khuda kamil bane aur al ek net kam ke liye bilkul tayar ho jaye. Sab kya kya me? Hallelujah. Hallelujah. Yes, please go on. First Peter two and verse two. Mukaddas Patras ka pehla baat, dusra baat aur dusri ayat mein yuh likha hai. No zab bacho ki maid kalis rohani dud ke mustaq raho, taaki uske zariya se najat hasil karne ke liye bharte jao. Deuteronomy eight and verse three. Astisna ki kitab eight baab aur tisri ayat mein yuh likha hai aur usne tujko aajis kiya bhi aur tujko bhuka hone diya. और वो मन जिसे ना तू ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है हमें We are to study and apply, or hear and obey the scriptures. अब इससे जो अगली बात हम सीखने को है, वो ये है कि खुदा हमारी दुआ सुनता और हमें खुदा के तब जा रहे हैं. James chapter one and verse twenty-two. जेम्स लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो ना महज सुनने सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं How to have an effective personal Bible study? अब हमें देखना है कि एक मोसर मोसर तरीके से बाइबल को सीखना क्या क्या तरीके से 
मौसर यानी कैसे बाइबल को पढ़ के हम ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं वो जानता है Try to own a battle for yourself. मैं बता देता हूँ मौसर तरीके से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए ये बाइबल में समझ आ जाए क्या है हमें सबसे पहले क्या करना है उसको स्टडी करना है पढ़ा के तो समझ आएगी ना जैसे सुनी क्या मांगे तो बढ़िया जितना होंगे यानी ताकि उस मखसूस टाइम के साथ हम खुदा के कलाम को पढ़ सके लाइक फॉर लाइक ईटिंग लंच लंच टाइम और जिस तरह होता है कि हमें पता है कि आप दो बार किए हैं अब इसके बाद खाना खाने का टाइम है लंच टाइम है हमें पता है कि शाम हो गई अब शाम के खाने का टाइम है इन चीजों का सब कब पता है हमें हमें यह भी पता होना चाहिए कि अब दुआ का टाइम है कलाम का टाइम है वन प्रे फॉर गॉड्स गाइडेंस एज यू रीड और खुदा से उस तरह दुआ करें जिस तरह कलाम आपको सिखा रहा है to start small and increase over time aur ye hai ki aap jab bible ko padhna shuru karte hain aap chote thode time se karenge 5 minute 10 minute padhenge thak jayenge aap thode se padhna shuru karenge fir automatically ye bharna shuru ho jayega a good place to start is the new testament aur bible ko sabse acha padhne ka tarika ye hai ki aap usko samajhne ke liye zyada chalte hain aap naye aadhanon se shuru kar sakte hain bilkul aaj ki pichle mein jaye नोटबुक और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब बाइबल को आप स्टडी करते हैं आप उसके साथ पेंसिल या कॉपी रख सकते हैं ताकि जो चीज आपको नहीं समझ आ रही आप हाईलाइट करें लिख लें ताकि बाद में आपने गार्जन के साथ किसी से डिस्कस करके आप उसको पूछें कि ये मतलब इसका क्या है ताकि उसको अच्छे से समझ पाए रीडिंग ताकि जब आप पढ़ते हैं आपको लगता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही मेरा माइंड यहाँ पे काम नहीं कर रहा आप उसको लिख के दूसरों को बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है यहाँ पर मुझे गाइड करें ताकि अगला शख्स आपको सिखा सके ऑन द लाइन और हाईलाइट और फिर इसका ये भी हो सकता है कि जब आप बाइबल को स्टडी कर रहे हैं आप उन बाइबल लाइनों को देखें जिन पर आपको समझ नहीं आए आप उसको येलो कलर का दिखा सकते हैं या आपके पास जो भी है रेड कलर का एटलीस्ट वो वर्ड आपको नीचे से नजर आना चाहिए यानी कि लाइन लगा रही है तो पीछे बाइबल खत्म होगी अच्छे से जो यहाँ पर उसका मतलब देख सकते अबे हमें बाइबल को इसी तरह पढ़ने को जो हमें नहीं समझ आती उसके लिए ये फिर हमें नोटबुक इस्तेमाल करके उसको समझना है बाद में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर व्हाट यू लर्न विद अदर्स और फिर इससे एक और बड़ी जबरदस्त चीज है कि जो कुछ आप सीखते हैं आप उसको दूसरों के साथ शेयर करें यानी कि सीखें और शेयर नहीं करेंगे इतना बड़ी चीज मिस कर देंगे आप शेयर करेंगे आपको याद रहेगा आमीन 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 There are three types of. I'm sorry. There are three basic ways to study the Bible. Or, in this case, we have three other things that are very beautiful. That is, the one who is studying the Bible, 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 आप बिल्कुल उससे अगले वाली किताब पढ़ेंगे ना करें किताब बात किताब आ एक किताब पढ़ ली है मक्की की पाली उस दिन किताब चढ़िया जिस किताब रानी ने बोली है एग्जाम्पल दिन किताब यस ठीक है यस एग्जाम्पल जेनेसिस एक्सोडस लिविड कस 
اور اس طرح کے مثال کے طور پر اب پہلی سب سے جو پیدائش کی ہے پیدائش کے بعد کون سی ہے قوم خروج پڑھنی ہے نام کی آگے لگی گنتی پڑھنا شروع کر ٹھیک ہے لائن کے ساتھ اور پھر آپ جب ان کو سیکونس کے ساتھ پڑھیں گے آپ کو بڑی وہاں پہ پرسنالٹیز نظر آئیں گی ایگزامپل ڈیوڈ جوزف ابراہم کیونکہ جب آپ اس کو پڑھیں گے دوسرا بھی کہیے کہ آپ ایک سیکونس کے ساتھ آ رہے دوسرا بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پورے طریقے سے نہیں پڑھنا چاہتے پھر آپ سٹوریز کو سرچ کرنا شروع کریں سٹوریز کون سی ہے داؤد ملتا ہے ہمیں اس کے بارے پتا ہونا چاہیے یوسف ہے وہ کیسے پکڑا گیا جیل میں گیا یہ ساری سٹوریز پتا ہونا چاہیے And three, topical study, example, prayer, fasting. We have just looked at growing true story in the Bible. اور دعا میں بڑھنے کا ایک اور اچھا طریقہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شکر گزاریاں پرستش اور تمجید میں اس کے حضر میں بڑھنے کرتے ہیں نا چاہے کچھ لمحات تبریک میں گزارے کچھ لمحات اس میں گزارے کرتے ہیں ہم تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہم پھر بائبل کے مطابق ہے اور پرستش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں اور ایڈمریشن اور گرم جوشی کے ساتھ آپ دعا کے اندر ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں جو خدا کی بادمیت کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارا خدا کس قدر بڑا ہے جب تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں خدا کو یہ ہے تو وہ ہے اس کا مطلب ہے اور پھر ہم ان لفظوں کے ذریعے سے خدا کے جلال کو شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں چل رہا ہے ہم اس کے آپ اس کو خدا کی عرضی میں پیش کریں اور پھر اپنے جتنے جو ہمارے جذبات ہے وہ شکر گزاری کے ذریعے سے خدا کی ذریعے میں رکھے تو کیونکہ یہ کام میری زندگی میں کر رہا ہوں شکر کرتا ہوں Worship means to go, to give homage. Or is kebaad ek aur lafaz bhi aata hai ke khuda ki tarif mein kuch vakar guzaan ma, prastish mein. Or reference. Or khuda ki prastish mein kuch aise ilfaz us ki huzuri mein dena. Or to adore as divine. Or aise ilfaz jo aise ho jo aap ki taraf se na ho, balke wo andar se nikle taake wo khuda ki prastish kar sakeh. Or to idolize. Or aise ilfaz jo baatke hi uski tarif mein ho. We are encouraged to offer praise and thanksgiving to God. Or phir is tarah se hume prastish ke zriya se apni sari gitti mana jate hain us zriya se khuda ki prastish karni hai. Apni lapso ke zriya se. Psalm 106 verse 1. Sur 106 pehla aur pehli ayat mein yun likha hai. Why should we praise and thank the Lord? اب دیکھنا یہ ہے کہ کیوں ہمیں خدا کی پرستش کرنی ہے کیوں ہمیں خدا کا شکر کرنا ہے وجہ کیا ہے One, because we are commanded to. Yeah. 
Psalm 135, verse 1. Gur ek so pantis or pehli ayat mein yu likha hai. Udavand ki hamd karo. Udavand ke naam ki hamd karo. Hey, Udavand ke bando uski hamd karo. Sab hai kya amen. Two, because he is good, merciful and faithful. Because it is written that he is good, 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 he Three, because God is glorified. Psalm 50, verse 23. For because it releases God's power. Psalm 67, verse 5 to 7. It is the sorry five, it is the way to approach God's presence. Psalm 95 verse 2. Six, it binds the enemy, makes him ineffective. Psalm 149, verse 6 to verse 9. Psalm 149, Amen. We're going to look at examples of praise and thanksgiving and the results. Um, exactly by the seeking a the prestige, super guzari, that they have the Uspa result. One, God's presence was manifested in the temple as a result of praise. Second Chronicles 5, verse 13 to verse 14. Dusra Tavari, Pans Bab, 
और तेरहवीं से चौदवी आठ में लिखा है तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंगे ने वाले और गाने वाले मिल गए पाके खुदा की हमद और शुक्र गुजारी में उन सब की एक आवाज सुनाई दे और जब नरसिंगो और झांझो और मौसीकी के उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करके खुदावन की सताइश की कि वो भला है और उसकी रहमत अवधि है तो वो घर जो खुदा का मुस्कन है अबर से हर गया Sometimes when you're praising God, are worshiping, or फिर हम उसकी प्रस्तुत कर रहे हैं. God's presence comes in the place. और जब बहुत दफा होता है कि जब प्रस्तुत दिलों रूस से सुचाई से की जाती है, तो खुदा फिर अपनी हजूरी को जगह पर भेजता है. With healing, फिर वो जब वो जुली को बेचता फिर वहाँ पर क्या होती है शिफा का काम होता है. Deliverance, फिर वहाँ पर लोग deliver यानी आजाद होते हैं. And joy, और फिर कुछ लोग ऐसा भी होता है कि जब उसकी वो जुली थी फिर कुछ लोग enjoy कर रहे थे. आह बनामा ना यार बनामा ये मतलब scene चलता है वहाँ पर. The second example, अब इसकी दूसरी मिसाल मैं ये बताता हूँ. It's found in first, Second Chronicles twenty, verse one and verse twenty-two. Dusra tawari, tawari ki dusri kitab, bees baat aur shahli ayat aur firam, baish mein ayat par gaur karenge. Likha hai, uske baad aisa hua ke bani Moab aur bani Amun aur unke sab ke unke साथ के बाद अमूनियों ने यहूसफत से लड़ने को चढ़ाई की अब बाईस याद पर गौर करें ट्वेंटी टू क्या वो गाने और हम करने लगे तो खुदा ने बनी अमून और मुआब और कोई शायर के बादशिंदों पर जो यहूदा पे चढ़ आ रहे चढ़े आ रहे थे जमीन वालों को बिठा दिया सो वो मारे गए क्यों मारे गए जी क्योंकि खुदा की वहां पर प्रस्तिश की जा रही थी ये प्रस्तिश की ब्लैसिंग है जे ओसफात एंड जूरा वर डिलीवर फ्रॉम देयर एनिमीज एज दे प्रेज हिम और हम जब यहूसफत को और यहूदा को देखते हैं कि वह जब वो अपने दुश्मनों के हाथों पकड़े गए थे तो फिर प्रस्तिश के वसीला से जब प्रस्तिश की उन्होंने खुदा की खुदा ने फिर उनको आजाद किया वहां से थर्ड एग्जाम्पल अब इसकी दूसरी मिसाल में देता हूं कि प्रस्तिश जब करते हैं तो फिर क्या क्या और होता है इस पॉल एंड सैलस इन प्रेसन अब आई हम कन्नश चंद्र देखते हैं कि पॉल और सैलस कहां पर थे जेल के अंदर मौजूद थे एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 23 टू 28 अमाल की किताब सोलह बाब और बाईसवीं तेईसवीं से छब्बीसवीं याद पर गौर करेंगे और बाज ने और बहुत से बैद लगवा कर उन्हें कैद खाना में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी खुशहाली से उनकी निगरानी करे उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पाओ में का उनके पाओ काट में दिए आधी रात के करीब पालूस और सरास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यका यक बड़ा बुछाल आया यहाँ के तख्त के कैद खाना की न्यू मिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब बेड़िया खुल गई हाउ शुड वी प्रेज एंड थैंक द लॉर्ड और अब हम ये देखेंगे पहले देखना कि प्रस्तिश कहां कहां पर की गई किन किन हालातों में अब देखने के प्रस्तिश करनी कैसे है पहले प्रस्तिश की मिसालें दी है कि कहां पर की और क्या क्या वो प्रस्तिश कैसे 
One by speaking. Psalm 51, verse 15. Two by shouting. Psalm 100, verse 1. Zubur, saw, or Pali Adelika, eh, Ali Zami, saw down the door. Hallelujah! Hallelujah! Three by singing. Psalm 100 verse 2. Amen. For with instruments. Psalm 33, verse 2. <laughs> Five with the lifting of our hands. Psalm 63, verse 4. Six with dancing. Psalm one forty nine, verse three. Sabur or I number Psalm 149 verse 3. Psalm 149 verse 3. We are going to look at positions of our in worship. First one is kneeling and bowing. Kneeling. 
The second position is on our faces. Revelations 11 and verse 16. We should have an attitude of humility. Psalm 99 verse 5. We should we should always offer praise. Bible Psalm 34 verse 1. Bible Psalm 34 verse number 1. Verse number one, yes. Lami Kuda Melika has a good chunk of spelly, I think. May her work to Kudaman go Mumari Kahunga. Uski Stataish Amesa Meli Zuban Pare. Amen. We should offer praise, thanksgiving, and worship in all circumstances. Amen. Kadma Kaki Hala, Jessibi Hair. First Thessalonians 5 and verse 18. We are going to look at some results of spending time with God. One or strength will be renewed. Isaiah 40 and verse 31. We will be, sir, second result, we will be transformed into his image. Second 
उसकी जो कसूरी है हम उसके मुताबिक अपने आप को ढालना शुरू कर देते हैं सेकंड कॉन्टेंस 3 जहाँ कहीं खुदावन का रूह है वहां आजादी है मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह मुनक्त होता है इस तरह आईने में तो उसी उस खुदावन के वसीला से जो रूह है हम उसी की उसी जलाली सूरत पे दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं हमें किंग सॉल was harassed by a demon King Saul was harassed by a demon Yes and when David played he got delivered Kalam ke to likha hai जिस तरह साउल प्रस्तिश करता था तो बुरी रूह बच जाती थी अस भी जो प्रस्तिश करा जिंदगी रूह So, जब बुरी रूह खुदावन की तरफ से साउल पर चढ़ती थी खुदावन बर्बत लेकर हाथों से जाता था और साउल को राहत होती और वो बहाल हो जाता और बुरी रूह उस पर से उतर जाती थी ऑबीडियंस अपने अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को खुला के ताबा करने की जरूरत है ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा करें ताकि जितनी बुरी चीजें बुरी बदबू है हमारे साथ अटैच है वो सब खुदा की फरमाबरदारी से हमारी जिंदगी से दूर चली जाए और हमें सही तौर पर खुदा की फरमाबरदारी करनी है उनको अगले सेशन से Luke chapter 9 verse 23 and 24 I am Khuda ke kalam mein se Luke ka jin jin 9 bab 23 se 24 ayat dekhenge to Khuda ke kalam mein ye likha hai aur usne sab se kaha agar tu mere piche aana chahe to apni khud hi se inkar kare aur har roz apni sleep uthaye aur mere piche bole bole jo bhi ke jo ke apni jaan bachana chahe वो उसे खोएगा और जब मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा इन परस्यू इन जीजस इन फॉलोइंग जीजस यीशु मसीह को फॉलो करते हुए ही एक्सपेक्ट्स अस टू डिनाई आवरसेल्व्स जब यीशु मसीह का पैरवी करते हैं तो हम उसे कुछ रोकवात रखते हैं टेक अप आवर क्रॉस हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए हुआ 
and follow him. An example of this. If someone hits you on the cheek, we should do as the scripture says. And, and offer to him our other cheek. God wants us to respond his way and not our way. I have some statements about obedience. Obedience is a test of our love to, for God. John 14 and verse 15. If we acknowledge that Jesus is our Lord, then he expects us to do what he says. Luke chapter 6 and verse 46. Agar hum Luka ke Anjil mein se Luka Luka ke Anjil 6 baap uski 46 ayat ko dekhe to wahan par kalam ke andar likha hai Afsos tum par jo sab log tumhe bhala kahe kyunki unke baap dada chhote nabiyon ke sath bhi aisa hi kiya karte the amen when we build our lives in obedience to God, so, it is like a man who builds us on a rock. So, which when challenged by life adversities, Sound strong and unmovable. Matthew chapter 7, verse 24 to 27. God puts disobedience and rebellion in the same category as witchcraft and divination. First Samuel 
First Samuel. First Samuel. 15, 22 to 23। God is more interested in your act of obedience than your verbal commitment. Matthew 21, verse 28 to 31. तू क्या समझते हो एक आदमी के दो बेटे थे उसने पहले से कहा जा जा कर कहा बेटा जा कर पाकिस्तान में काम कर उसने जवाब दिया नहीं मैं नहीं जाऊंगा मगर पीछे वो पछताया और कह गया फिर दूसरे से के पास जाकर कहा उसने इसी तरह कहा उसने जवाब दिया अच्छा जनाब मगर गया नहीं हमें yeah. Yeah. The last verse, we need to read the last verse. Amen. Amen. Thank you very much. We have come to the end of this, this study about growing in our relationship with God. Thank you very much for thank you very much for allowing us to, 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 to work with you. So we are we are so much thankful to you sir for this wonderful morning, wonderful evening. Thank you very much for giving time. Do we have yeah. Something more to say, or this is end? Uh, I'll just say this. We, we are praying for you during your time of difficulty. And we are seeking ways in, in which we can help. Amen. God bless you. For all the all the all the brothers and sisters who are who participated, we are so much thankful to you all. And uh, especially on behalf of all congregation, on behalf of my church, my team, and my students, I render my humble thanks to all of you, especially Sir David. Thank you very much for making this one evening so beautiful with your presence. Thank you very much for encouraging. Thank you very much for sharing the word of God. Once again, we salute you, we celebrate you with a huge round of applause. I say, Zor Amen. 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 Bless you all. Bless you. Bless you. Bless you, sister. May God bless you so much, sister. May God bless you all. Pray. I want to welcome Pastor Shalom. Is on the from Pakistan as well. Bless you, Pastor Shalom. Yes, Pastor David. Thank you so much. God bless you. Yeah, man. Bless you. I will contact you both. Yes, yes, sure. In uh, by, by Monday. Yes, okay. Thank you. All right. Bye -bye. Thank you so much. God bless you all. Bye. Thank you. Bye, sister. God bless you. Thank you. Bye. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Wow. Friday.